मॉडल टाउन में मस्तूर आज में बयान फरमा रहे हैं तारीख सत्ताईस छह दो हजार दो हम इस बयान को रिलीज करने में पत्नी रिकॉर्डिंग कंपनी के तहत इनसे शुक्र गुजार है कैसे और सीरीज मिलने का पता पत्नी रिकॉर्डिंग कंपनी फातमा प्लाजा दुकान नंबर तीन ब्लॉक नंबर सात फेडरली एरिया नर्स तबलीग के मरकज पत्नी मस्जिद कराची फोन सिक्स डबल थ्री डबल थ्री सिक्स जीरो शुक्रिया हमें अल्लाह ताला ने मर्द की शक्ल का फरमाई आपको औरत की शक्ल का फरमाई नए में हमारा इख्तियार न आपका इख्तियार ये रंग ये रूप जो मेरा इन भाइयों का है और जो मुख्तलिफ मस्तूरात का है दुनिया में बिखरे हुए तमाम मर्दों और औरतों का है इसमें बिना इख्तियार मेरा न उनका न आपका जो कद्दो कामत मिला ये भी उसने दिया जो रूप मिला ये भी उसने दिया जो शक्ल मिली ये भी अल्लाह ने दी कबाइल मुख्तलिफ बना दिए कौमे मुख्तलिफ बना दी ये भी अल्लाह का इंतजाम होश में आया तो किसी को पता चला मैं शेख हूँ किसी को पता चला मैं कुरैशी हूँ किसी को पता चला मैं राजपूत हूँ मैं आरई हूँ पठान हूँ सिंधी हूँ बलोची हूँ उसको तो पता ही नहीं था मैं कौन हूँ होश में आने के बाद एक शक्ल मिली एक वजूद मिला एक रंग मिला एक कौम मिली एक नस्ल मिली तो आप देख रहे हैं कि सारी चीजों में हमारा कोई इख्तियार नहीं है कोई और है जो हमारी जिंदगी के साथ अपना निजाम चला रहा है हम इसमें बिल्कुल बेबस और बे इख्तियार हैं ऐसे ही आगे मौत का सिलसिला है तो उसमें भी हम देखते हैं कि ना चाहने के बावजूद दूर किसी और के हाथ में है जब चाहता है लपेट देता है कॉट देता है जब चाहता है समय बुझा देता है बुला लेता है तो इंसान अपनी बका में अपने वजूद में अल्लाह ताला तहदबूला शरीक का मोहताज एक अल्लाह वो दाद है जिसे न किसी ने बनाया है जो न किसी रंग में है न किसी रूप में है न किसी शक्ल में है न किसी सांचे में है न किसी ढांचे में है वो नस्ल हमें जगह भी चाहिए मकान भी चाहिए वक्त भी है जमाना भी है कभी माजी है कभी मुस्तबिल है कभी हाल है कभी मौसम है अल्लाह ताला वो जात है जो न मौसम में आता है न फिजा में समाता है न वो जगह उसकी जरूरत है न मकान उसकी जरूरत है न छत उसकी जरूरत है आसमान बुलंद की ये कुर्सी बना दी अर्श बना दिया जमीन बिछा दी हवाएं चला दी सितारों से आसमान को मुजैन कर दिया जहाँ जो है जिस तरह है सब अल्लाह ताला का बनाया हुआ है अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया उसने सब कुछ बनाया अल्लाह हर रंग रूप से पा गए हमें हजारों लाखों रंग रूप दिए अल्लाह शक्ल और जिसम से पा के हमें शक्लें दी जिसम दिए अल्लाह जिन से पा के हमें अजनास में बदला अल्लाह कौमो नस्ल से पा के हमें कौमो और नस्लों में डाला अल्लाह खाने और पीने से पाक है रोटी पानी का हमें मोहताज बनाया अल्लाह थकन नींद ऊँग से पाक है हमें थकाया सुलाया और ऊँगे भी रोए भी अल्लाह तला रोने से भी पाक है गम से भी पाक है इंसान गमगीन भी होता है होता भी है अल्लाह तला हर किस्म के हाल से पाक है इंसान जवान होता है बूढ़ा होता है लड़कपन है खुशी है गम है फकर है दिना है तगैर है तबदुल है अल्लाह ताला हर तब्दीली से पाक है हर तगैर से पाक है अल्लाह ताला हर कायनात की जिस जिस चीज का नाम जरूरत है अल्लाह हर हर उस जरूरत से पाक साथ है इंसानों की इब्तदा है इंतहा है अल्लाह की ना कोई इब्तदा है ना कोई इंतहा है इंसानों की एक जहत है अल्लाह हर जहत से पाक है इंसान अपने एक शराबे में है अल्लाह शराबे से पाक है इंसान एक मजमूए का मोहताज है तनहा नहीं रह सकता अल्लाह शुरू से तनहा चला आ रहा है आहद है वाहिद का पानी होता है आहद का पानी कोई नहीं होता अल्लाह आहद है इब्तदा की तरफ देखना चाहे तो कहीं जाकर इब्तदा नजर नहीं आती इंतहा की तरफ देखना चाहे तो कहीं जाकर कोई सिरा नजर नहीं आता तो हर चीज से बुलंद वाला ख्याल तस्वर तखयल हर चीज से बुलंद जात है अब हम ऐसे नादान लोग हैं कि इतने बड़ी ताकतवर जात से टक्कर लिए फिर रहे हैं हम तो फैसलाबाद के थानेदार से डरते हैं इसकी आवाज की गूंज तो ठीक करो 
ہم لوگ فیصل آباد کے تھانے دار تھے اور حوالدار تھے چونکہ محرے سے ڈرتے ہیں چھوٹے چھوٹے افسروں سے ڈرتے ہیں تو اسی وقت میں کتنے بڑے نادان ہیں کہ اس بات سے ٹکر لی ہوئی ہے جس کے زمین تاوے آسمان تاوے فضا تاوے ہوا تاوے امن اللہ اپنے دعوے دعوے دعوی کرتا ہے اللہ تعالیٰ امن خلق سماوال لاؤ میرے سوا جس نے زمین آسمان بنایا ہو وہ انگل لوگوں میں نے سما ما کوئی دکھاؤ میرے سوا جو بارش برسا سمنا بھی حیدا اتدا کا بہ جا کوئی بتاؤ جو میرے سوا باغات کو رنگ دیتا ہو پھول دیتا ہو گلیاں دیتا ہو مہک دیتا ہو پھل دیتا ہو ذائقے دیتا ہو میں جان لوگوں ان تم سے تو شجر رہا میرے بغیر ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو میں دعویٰ کرتا ہوں ان ساری چیزوں میں ہمیں آجت کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اللہ اللہ بولو اب ہے کوئی میرے سوا جو معبود ہو جو پرستش کے قابل ہو پھر اس کے بعد گلا کرتا ہے بل ہوں کون ہوں یا جل ہوں پر میں تمہارا کیا کروں یہ سب کچھ مان کے بھی پھر تم مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس چلے جاتے ہو اور اپنے جیسے مخلوق کے در پہ چکے جاتے ہو سوچو تو صحیح زمین کا ایک پتھر زمین کا ایک ذرہ بنا دو اللہ کے سوا ہوا کا ایک جھونکا بنا دو اللہ کے سوا پانی کا ایک قطرہ بنا کے دکھا دو اس کی مدد کے بغیر سورج کی ایک کرن بنا کے دکھا دو اس کی مدد کے بغیر چاند کی ٹھنڈک بنا کے دکھا دو اس کی مدد کے بغیر زمین کا فرش تو بہت بڑی چیز ہے نا درخت تو بہت بڑا ہے ایک پتھر بنا کے دکھا دو اللہ پاک کی مدد کے بغیر ایک دانا بنا کے دکھا دو اللہ کی مدد کے بغیر ایک بچے کو چھوڑو ایک ناخن بنا کے دکھا دو اللہ کی مدد کے بچہ تو بہت بڑی چیز ایک ناخن ناخن کا بھی اوپر کا سرا جو ہم کاٹ دیتے ہیں وہ بنا کے دکھا دو ایک بال بنا کے دکھا دو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ایک نہر دریا سمندر بہت بڑی بڑی چیزیں ایک خطرے کا چیلنج لگا دو بناؤ بنا کے دکھاؤ آسمان سے پانی برسا کے دکھا دو ہواؤں کا رخ بدل کے دکھا دو بادلوں کو ہوا میں ٹکا کے دکھا دو زمین کی گہرائیوں سے تھوڑے اور میٹھے پانی کو جدا کر کے دکھا دو یہ تیرا اللہ ہے جو جال بین البحرین حاجزا ہاضا عزب فراط فاجغن شراب ہو ہاضا ملفن فجاج یہ میٹھا مزیدار یہ کڑوا بدبودار وبین ہما برزق اللہ یبغیان اس کڑوی اور میٹھے کے درمیان تیرے اللہ کا لگایا ہوا پردہ ہے مجال ہے کہ ایک کڑوا گھونٹ میٹھے میں چلا جائے اور ایک میٹھا قطرہ کڑوے میں چلا جائے اللہ اس پردے کو نکالے یہ پردہ کیا ہے نہ کوئی سیمنٹ نہ ریت نہ دیوار نہ بجری نہ لکڑی نہ کپڑا نہ پلاسٹک نہ پولیتھین یہ کیا ہے یوں دونوں جا رہے ہیں ایسے جا رہے ہیں یہ صرف اللہ کا امر ہے میٹھے پانی کو تمہیں کڑوے میں نہیں جانا یہ اللہ کا امر ہے کڑوے پانی کو تمہیں میٹھے میں نہیں جانا میٹھے کو کہا تمہیں کڑوے میں نہیں جانا بھائی میرا بھی گلا خراب ہے اس کا بھی خراب ہو گیا تو پھر اور آگے مجمع بہت زیادہ آیا ہوا ہے تو بڑا بادشاہ ہے اللہ اور بڑے بڑا بے حیثیت ہے انسان بڑا شاہ زور ہے اللہ اور بڑے بے زور ہیں ہم بڑا با اختیار ہے اللہ اور بڑے بے اختیار ہیں ہم اس کے اختیار کی حد نہیں ہمارے جبر کی حد نہیں اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہمارے ذوق کی کوئی انتہا نہیں اس کی شہن شاہی کی کوئی انتہا نہیں ہماری غلامی کی کوئی انتہا نہیں اس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہماری جہالت کا کوئی کنارہ نہیں اس کی سخاوت کی کوئی حد نہیں ہمارے بخل کی کوئی حد نہیں اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہماری آجزی کی کوئی حد نہیں اس کے بادشاہی کی اس کے لشکروں کی کوئی حد نہیں ہماری ہماری بے بسی کی کوئی حد نہیں وہ شاہ زور اور ہم بے زور ہیں وہ با اختیار ہم بے اختیار وہ جاگر اپنی جباری میں با کمال ہم مجبور اپنی مجبوری میں با کمال ہیں وہ مالک اپنی ملک میں با با کمال ہم مملوک ہم مملوک مملوک سے جو ملک ہو کے ہم اپنے مملوک ہونے میں بے مثال ہیں وہ اپنے قاہر ہونے میں بے مثال با کمال ہم مقہور ہونے میں بے مثال با کمال وہ ناصر ہونے میں با کمال بے مثال ہم منصور ہونے میں با کمال بے مثال وہ راجک ہونے میں با کمال بے مثال ہم مرزوق ہونے میں با کمال بے مثال 
ایسا رازک ایسا رازک ایک وقت میں صرف انسان انسان ہر ایک کے کھانے کا وقت الگ الگ ہمارے دوپہر کے کھانے کا وقت تو گزر گیا دبئی میں کھانے دوپہر کا وقت اب آ رہا ہے ایک گھنٹے کے بعد پھر سعودی عرب میں کھانے کا وقت داخل ہو جائے گا پھر ایک گھنٹے کے بعد ترکی میں وقت داخل ہو جائے گا پھر یورپ کا وقت داخل ہو جائے گا ایک صرف دوپہر کا کھانا جو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو تقسیم کرنے لگا ہے تو صبح سے شام تک دوپہر ہی آگے پیچھے بھاگ رہی ہے اور وہ سب کے دسترخوان پر امریکہ والوں کے لیے امریکی غذائیں پاکستانوں کے لیے مرچ نمک مسالے اور ہندوستان والوں کے لیے ان کے لحاظ سے تیز مسالے عربوں کے لیے عرب کا نظام امریکوں کے لیے امریکی کا نظام اٹلی والوں کے لیے اٹلی کے مناسب جرمنی والوں کے لیے جرمنی کے مناسب افریقہ کے جنگلوں والے جنگل والوں کے لیے جنگل کے مناسب انسانوں کو پھر بچوں کو اور کھلانا ہے بڑوں کو اور کھلانا ہے بوڑھوں کے لیے اور غذا ہے جوانوں کے لیے اور غذا ہے صحت مند کے لیے اور ہے کھلاڑی کے لیے اور ہے سیراب کے لیے اور ہے سپاہی کے لیے اور ہے عورت کے لیے اور ہے بوڑھی ماں کے لیے اور ہے معصوم بچی کے لیے اور ہے دودھ پیتے بچے کے لیے اور ہے رکھتے بچے کے لیے اور ہے سارے کائناتی نظام پہ آپ غور تو کریں صرف انسان میں صرف انسان میں رہوں پانچ ارب انسان کوئی بوڑھا کوئی جوان کوئی مریض صرف میں کسی کو موت دینی ہے کسی کو پیدا کرنا ہے کسی کے منہ میں ڈالنی ہے کسی کو کسی منہ سے چھین نہیں ہے پھر کسی کو اٹھانا ہے کسی کو گرانا ہے کسی کو عزت کسی کو ذلت کسی کے لیے بیماری کسی کے لیے صحت کسی کے لیے تقدیم کسی کے لیے تاخیر کسی کے لیے فخر کسی کے لیے غنا کہیں خوشیاں لانی ہے کہیں غم لانا ہے کہیں کامیابی لانی ہے کہیں ناکامی لانا ہے کہیں عروج دینا ہے کہیں سوال دینا ہے کہیں محبت کے باپ بونے ہیں کہیں نفرت کے کانٹے بکھیرنے ہیں کہیں جنگ کروانی ہے کہیں امن کروانا ہے کہیں نیند دینی ہے کہیں نیند سے اٹھانا ہے کسی کو بیدار کرنا ہے کسی کو سلانا ہے کہیں کیلولا ہو رہا کہیں رات ہو رہی کہیں دکان کھلوانی کہیں دکان بند کروانی اس سارے صرف انسانی نظام میں اللہ کی بادشاہی دیکھو پھر صرف ان انسانوں کے ساتھ کتنے چوپائے ہیں جن کو کھلارا شیروں کو الگ چیتوں کو الگ ہاتھی کو الگ گیدڑ کو الگ لومڑی کو الگ تین چار اپنا پچھلے پچھلے بہت کو پچھلے بہت کو مجھے لاہور جانا پڑا جنازے میں تو ہم یہاں سے صبح تین بجے نکلے تو یہ آپ کے جو ہے سروس روڈ دو بھیڑی نظر آئے دو بھیڑی ایک شروع میں نظر آیا ایک درمیان میں نظر آیا میں نے کہا واہ میرا مولا ان کو بھی تو تو ہی کھلاتا ہے انہیں پتا ہے کہ کب انسان سوتا ہے میں اس وقت نکلوں حالانکہ کتے کی ایک نسل ہے لیکن انہیں پتا ہے میں آؤں گا تو میری خیر نہیں نہ انسان چھوڑیں گے اور نہ کتے چھوڑیں گے لہذا میں اس وقت نکلوں جب کتے بھی سو رہے ہوں انسان بھی سو رہا ہو حیوان بھی سو رہا ہو مجھے کوئی ہڈی بھی مل گئی تو میرا دن گزر جائے گا کوئی گوٹی مل گئی میرا دن گزر جائے گا بھیڑیوں کے لیے الگ نظام ہاتھی کا الگ چیتے کا الگ سور کا الگ کسان کا الگ بچھو کا الگ پتنگے کا الگ آدم خور آدم خور شیروں کا الگ آدم خور بازے درخت بھی ہیں جو انسان کو لپیٹ کر اس کی چکا بوٹی کر کے رکھ دیتے ہیں پھر ویل کے لیے الگ ویل مچھلی شارک مچھلی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی اس سے چھوٹی اس سے چھوٹی اس سے چھوٹی اس سے چھوٹی ہتھرا کے ایک وہ 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 جراثیم جو جو ان بڑی سے بڑی خوردین سے بھی نظر نہ آئے اس کو بھی رزق چاہیے اللہ اس کو بھی کھیلا رہا ہے ان اللہ المتین کتنے انڈے بن رہے کتنے پھٹ رہے کتنے بچے نکل رہے کتنے بچے بن چکے کتنوں کو غذا دی جا رہی کتنوں کو انسان توڑ کے فرائی کر کے کھا چکا آملیٹ بنا کے کھا چکا کتنے انڈوں سے مگر مچھ نکال رہے ہیں کتنے سے کچھوے نکال رہے ہیں کتنے سے مور نکال رہے ہیں کتنے سے مرغا بھی نکال لی کسی انڈے سے پاختا کسی سے کوا کسی سے کوئل کسی سے کبوتر کسی سے بٹیر اور کسی کسی سے کچھ کسی سے کچھ کسی سے کچھ کتنے انڈے بکھرے پڑے مچھر کے انڈوں سے مچھر نکلے مکھی کے انڈے سے مکھی نکلے اتنے بڑے نظام کو چلاتے ہوئے کبھی تو نہ ہوا کہ مگر مچھ کے اندر سے کچھ نکلا ہے کچھ کے اندر سے کبوتر نکلا ہے کبوتر کے اندر سے فاختہ نکلا ہے اور گدی میں سے اور گدی میں سے ہاتھی نکلا ہے ہاتھی میں سے کتا نکلا ہے اتنے سارے نظام کو چلاتے ہوئے بے خطا بے بدل بے مثل بے مثال نہ تھکے نہ سوئے نہ اونگے نہ گھبرائے نہ یمل لوگی نہ پھٹکے والا یلتا نہ چھوکے نہ گانا رکھو کا نسیا اور خطا سے پاک لا یاد بان رب کا میں نے مثال در رہا ایک در کے برابر کوئی چیز چھپے ہوئی نہیں پھر یہ تو جانداروں کا جہان ہے پھر درختوں کا جہان پھر بیل بوٹے کا جہان 
پھر پتوں کا جہاں پھر بیج کا نظام پھر پھر ان میں اگنے والے اگنے والے پھل پھر پور پھر 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 کا دانا پھر اس پھر اس کی شکل پھر اس میں رنگ پھر اس میں ذائقہ پھر پھر صرف یہ نہیں کہ ان کے ذائقے بھرے پھر ان میں کون گرا کون ہواؤں میں اڑ گیا پھر اس پر نام لکھنے مرنے لگانی ملتان کے بعد سے آم کو نکال کر اسے ٹرک میں چڑھانا ٹرک پہ چڑھا کر اسے فیصلہ آباد کی منڈی میں پہنچانا منڈی میں پہنچا کر ریڑی والوں کو چار بجے وہاں پہنچانا وہاں سے ریڑیوں پہ اٹھوا اٹھوا کے ماڈل ٹاؤن میں پہنچانا ماڈل ٹاؤن پہ ایک نام ایک بڑا کرم کا نام لکھوانا پھر اکرم کے بیٹے کو بھیجنا جا نام لے کے آپ وہ ایک گلے پڑے پر اس کا نام لکھا ہوا وہ اچھا خاصا دیکھ کے رکھ دیتا ہے گلا اٹھا کے جن میں ڈالتا ہے تھیلے میں ڈالتا ہے بج میں اہل ہے جائے نہیں اٹھا لو وہ بجی کی کرے بجی سے نہ یہ دوسرے لکھے ہوئے وہ دو جنگا بلا رکھ کے آ گیا تھا کہاں کو کھلے تھے آگے وہ جنگا بلا جھڑ دیتا تھا بری تک ہڑ جا ہڑ جا تیرا ہے ہی نہیں تو بری تک یہ دوسرے تھا عبد الرحمان کا نام لکھے ہے دوں کی تو پیو واسطے چاہیے نا وہ رب جو ایک ایک دانے سے نہ غافل نہ بھولے نہ چوکے پھر ایک دانے آم کے ایک میں پانچ شریک بیٹھے ہیں ان کو بھی بلانا ہے بھائی ہاں ڈلی سول ہے ڈلی سول ہے پھر اس میں کیڑیوں کا حصہ ہے شل کا زمین پہ جانا ری چھوں پیو آ جاؤ تمہارا رزق آ گیا پھر اس میں پروانوں کا حصہ ہے کیڑوں کا حصہ ہے پھر بلی کا بھی حصہ تو وہ جاتے جاتے سوں گے شاید کوئی گوشت کی اٹھنی پڑی ہوئی ہے تو اس نے زبان نہیں کہا لیو ہو یہ تو میٹھا مام ہے میرے تو مطلب کہ نہیں لیکن اس نے اس کا بھی ہوں کرتا تھا وہ بھی چاٹتی ہوئی چلی گئی تو دیکھو تو رب کے رازق ہونے کا نظام اس کے مالک ہونا اس کا خالق ہونا اس کا قادر ہونا اس کا جادر ہونا مہین ہونا جبار ہونا قدیر ہونا علیم ہونا خبیر ہونا اس مالک کا سنیع ہونا بصیر ہونا اس اللہ کا حکم ہونا عدل ہونا اس بادشاہ کا لطیف ہونا خبیر ہونا اس مالک الملک کا شکور ہونا حلیم ہونا شہید ہونا باعث ہونا حق ہونا وہ وکیل وہ قوی وہ مدین وہ غلی وہ حمید وہ محسی وہ مبتی وہ معید وہ حی القیوم وہ واجد وہ ماجد وہ واحد وہ احد وہ سمد وہ قادر وہ مقدر مقدم اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہ غالی وہ متعال وہ پھر وہ ذات طباق وہ ذات منتقم وہ ذات مالک الملک وہ ذات رعوف رحیم حنان منان رحمان رحیم رشید سبور جل جلاله یہ ساری صفات کے ساتھ تن تنہا ہے نہ ذات میں شریک نہ صفات میں شریک نہ ملک میں شریک نہ حکومت میں شریک نہ علم میں شریک نہ قدرت میں شریک ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون اے میرے بندو اور بندیو یہ ہے تمہارا حقیقی رب اس کے سامنے سر جھکانے والے کامیاب اور اس سے تکرانے والے دنیا اور آخرت میں حلاق و پرواز ہو تو بھائی اور بہنوں تبلیغ کوئی فلسفہ نہیں ہے تبلیغ تو لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کا کام ہے ہمارا لا الہ الا اللہ ہی کچھا ہو گیا ہے لا الہ الا اللہ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا اللہ ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نے بے گواہی عرب ہو عجم ہو جب لا الہ الا اللہ زبان پہ رہ گیا دل اس سے نہ آشنا ہوا تو یہ لا الہ الا اللہ کو بڑا قیمتی ہے خاطروں سے پھر بھی مسلمان بڑا قیمتی ہے لیکن یہ لا الہ الا اللہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے جو اسے دنیا کی آفات سے نکال کر قبر کے اندھیروں سے نکال کر حشر کی گرمی سے نکال کر حساب کتاب کی سختیوں سے نکال کر کل سراز سے گزار کر سیدھا جنت میں جا بٹھا دیں یہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو ہماری محنت لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کی ہے کہ ہر مرد عورت کے اندر سے اندر کے تار پہ یہ نغمہ چھڑ جائے اندر کے تار پہ یہ نغمہ چھڑے اور جب اس سے ضرب پڑے تو لا الہ الا اللہ کی صدا سارے وجود میں ایسے گردش کرے جس سے خون گردش کرتا ہے جس سے روح کو گردش کرتی ہے ایسے ہم مسلمان مرد عورت پیدا کرنے کی محنت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی عورتیں وجود میں ہیں ایسے مرد وجود میں ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان کے رگ رگ میں ان کے ان کے گوش ان کے ذرے ذرے میں خون کے ایک ایک ذرے میں جسم کے گوش کے ایک ایک گوٹی میں گوٹی کے ایک ایک رشے میں اللہ ہی اللہ سما جائے یہ نسل ختم کر بیٹھے ہیں ایسے مردوں کی تلاش ہے ایسی عورتوں کی تلاش ہے جن کا اندر لا الہ الا اللہ سے نورانی ہو جن کا ظاہر محمد الرسول اللہ کے سانچے میں بھلا ہوا ہو ایسی نسل کی تلاش ہے جو آج ہم گم کر بیٹھے ہیں تو تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں کوئی تبلیغی جماعت نہیں تبلیغ کا کام اللہ سے جڑنے کا کام ہے اور اللہ پاک سے جوڑ کا راستہ 
ہم نہ اس کے لیے مرد ہونا ضروری نہ عورت ہونا ضروری نہ بادشاہ ہونا نہ فقیر ہونا اللہ سے جوڑنے کا راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کا اتباع آپ کے سانچوں میں بھلنا آپ کے طریقے پر چلنا اللہ سارے خزانوں کا بادشاہ شادی محمد الرسول اللہ اللہ ساری بلندیوں کا مالک اس کی سیری محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ جنت کا مالک اس کے اس کا اس نے اس کی اس کی چابی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جہنم کا مالک اس کا تعالیٰ محمد الرسول اللہ اللہ کے پاس جلت کے خزانے ان خزانوں کے لیے تعالیٰ محمد الرسول اللہ اللہ کے پاس عزت کے خزانے ان کی چابی محمد الرسول اللہ اللہ کے پاس کامیابیوں کے خزانے ان کی چابی محمد الرسول اللہ اللہ کے پاس ناکامی کے خزانے اس کا تعالیٰ محمد الرسول اللہ اللہ کے پاس جنا کے خزانے اس کی چابی محمد الرسول اللہ اللہ کے پاس فخر کے خزانے اس کا تعالیٰ محمد الرسول اللہ اللہ کے پاس محبتوں کے خزانے اس کی چابی محمد الرسول اللہ اللہ کے پاس نفرتوں کے خزانے اس کا تعالیٰ محمد الرسول اللہ اللہ کے پاس الفتوں کے خزانے اس کی چابی محمد الرسول اللہ اللہ کے پاس غصے کے انتقام کے خزانے اس کا تعالیٰ محمد الرسول اللہ اللہ کے پاس بلندیوں کے عزتوں کے خزانے اس کی چابی محمد الرسول اللہ اللہ کے پاس پسکیوں کے خزانے اس کا تعالیٰ محمد الرسول اللہ اللہ کے پاس چین سکون امن کے خزانے اس کی چابی محمد الرسول اللہ اور اللہ کے پاس بے چینی بے قراری بے سکونی کے خزانے اس کا تعالیٰ محمد الرسول اللہ ہمارا نبی ایک وقت میں دو کام کر رہا ہے ادھر چابی بن رہا ہے ادھر تالا بن رہا ہے کامیابی کی چابی بنتا ہے ناکامی کا تالا بنتا ہے عزت کی چابی بنتا ہے ذلت کا تالا ذلت کے لیے تالا بنتا ہے محبتوں کے لیے چابی بنتا ہے نفرتوں کے لیے تالا بنتا ہے جنت کے لیے چابی بنتا ہے جہنم کے لیے تالا بنتا ہے بلندیوں کے لیے چابی بنتا ہے پسیوں کے لیے تالا بنتا ہے وہ امن چین سکون کے لیے چابی بنتا ہے بے چینی بے سکونی کے لیے تالا بنتا ہے ہر مرد عورت محمدی بن کے چلنے والا بنے تو دنیا بھی جنت آخر بھی جنت یہ جہان بھی اس کا اور وہ جہان بھی اس کا تو ہم رواجی زندگی تک چل رہے ہیں نا چینیوٹ والے چینیوٹی رواج پہ چل رہے ہیں ملتان والے ملتانی رواج پہ چل رہے ہیں سندھ والے سندھی رواج پہ چل رہے ہیں پٹھان اپنے قبائلی رواج پہ چل رہے بلوچی اپنے بلوچی رواج پہ چل رہے ہم یوں کہہ رہے سارے رواج چھوڑ دو محمدی بن جاؤ سارے مرد عورت حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم والی زندگی لے آئے شادی آپ کے طریقے پر غمی آپ کے طریقے پر بچیوں کی رخصتی آپ کے طریقے پر عبادت آپ کے طریقے پر معاشرت آپ کے طریقے پر تجارت آپ کے طریقے پر یہ سب کچھ جو کرتا چلا جائے گا وہ زمیندار ہو کر بھی عزت والا تاجر ہو کر بھی عزت والا مرد بن کے بھی عزت پائے عورت بن کے بھی عزت پائے بس طریقہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا کہیں سے ڈھونڈ کے لائے کہ اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے عشق ہے عشق عشق کا لفظ ہے نا وہ قرآن و حدیث کے معیار کا نہیں ہے اس چیز کو استعمال نہیں کیا گیا ورنہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا عشق ہے ہو ہو جس محبت کی انتہا کوئی نہ وہ عشق کہلاتا جو محبت کہیں جا کے ختم ہو جائے وہ خلت کہلاتا ابراہیم خلیل اللہ خلیل کسے کہتے ہیں خلل سے خلیل خلل خلت خلیل خلل سے خلیل کا کیا مطلب اس دروازے سے کوئی میرے پاس آنا چاہے گا نا تو مجمع پیک ہے تو کسی کو گوڈا مارے گا کسی کو انگوٹھا مارے گا کسی کو پاؤں مارے گا گزرتی چیز ہے تو پھر جا کر وہ ان کو چیر تو وہ میرے پاس آئے گا یہ مجمے کو چیرنے کو کہتے ہیں خلل اس لیے ہم کہتے ہیں تو کیوں خلل پائی جانا ہے تو کیوں خلل پائی جانا ہے خلل تو جب اللہ کی محبت دل کے پردوں کو چیرے اور چیرتی 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 جا کر دل کی گہرائی میں بیٹھ جائے تو اس کو کہتے ہیں خلت اور اس کے اس کے اٹھانے والے کو کہتے ہیں خلیل خلیل وہ محبت جو دل میں قرار پکڑ جائے دل میں جا کے بیٹھ جائے نہ گھٹے نہ پڑے حبیب کہاں سے ہے حبیب حب سے ہے ان اللہ خالق الحب و نوا حب کسے کہتے ہیں دانے کو دانے کی صفت کیا ہے زمین میں ڈالو سات سو کر کے باہر آ جائے پھر سات سو کو زمین میں ڈالو تو پچاس لاکھ ہو کے باہر آ جائے گا پھر پچاس لاکھ کو زمین میں ڈالو تو پچاس کروڑ ہو کے پچاس ارب ہو کے باہر کیونکہ ہر دفعہ دانا پڑ جاتا ہے ہر دفعہ دانا پڑ جاتا ہے ایک دانا یہ قرآن سے آ رہا ہے اب امت سب اسنابل سیف اللہ سمبل چلنے تو حبا و اللہ حبیب حب و حبا سے اور حبا کی کیا بات ہے حب کی کیا صفت ہے بڑھتا جائے گا سات سو سات سو انچاس لاکھ چار لاکھ نوے ہزار 
फिर पचास लाख फिर पचास करोड़ फिर पचास अरब फिर पचास अरब को जमीन में डाल दो हर दाना सात सौ दाने हो जाएगा फिर वो पचास खरब फिर पचास खरब को जमीन में डाल दो हर दाना सात सौ हो जाएगा करते 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 जमीन आसमान का फला तो बढ़ सकता है पर दाने का बढ़ना ये नहीं खत्म हो सकता दाने का बढ़ना नहीं खत्म हो सकता दाने का बढ़ना नहीं खत्म हो सकता तो हबीबुल्ला किसी कहते हैं हबीबुल्ला किसी कहते हैं जिसकी मोहब्बत बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए जमीन आसमान का फला पुर हो जाए फिर भी बढ़ती जाए बढ़ती जाए पहले आसमान को भर दे फिर भी बढ़ती जाए दूसरे आसमान को भर दे फिर भी बढ़ती जाए तीसरे आसमान को भर दे फिर भी बढ़ती जाए चौथे आसमान को भर दे फिर भी बढ़ती जाए तो सरा तक ठोस ठोस के भर दे फिर भी बढ़ती जाए पाँचवें आसमान को घेरे में ले ले बढ़ती जाए छठे आसमान को घेरे में ले ले फिर भी बढ़ती जाए सातवें आसमान को समेट ले फिर भी बढ़ती जाए कुर्सी के ऊपर चढ़ जाए फिर भी चढ़ती जाए बढ़ती जाए अर्थ के ऊपर चढ़ जाए फिर भी बढ़ती जाए सत्तर हजार नोर के पर्दों को चीर कर अल्लाह के कदमों में गिर जाए ये है हबीबुल्ला ये परवाज हबीबुल्ला की वो गए वो गए वो गए आसमान नीचे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा सिदरतुल मुंतहा आपकी गर्द देखता रह गया जबरील आपको हैरान होकर देखता रह गया तो जबरील को भी छोड़ के वो गए अर्श भी रास्ते छोड़ता चला गया कुर्सी रास्ते छोड़ती चली गई अर्श रास्ते से हटता चला गया दरवाजे खोलता चला गया और आगे सत्तर हजार नूर के पर्दे भी उठ अपने महबूब का इस इकबाल को आगे बढ़े रास्ता दिया और अल्लाह और अपने हबीब को आपस में मिला दिया हबीब उल्ला इसकी मोहब्बत की कोई हद न हो सदाई कोई मर्द कोई औरत कोई काला कोई गोरा कोई गोरी कोई अमीर कोई अमीरन कोई गरीब कोई गरीबन यूँ चाहे कि अल्लाह मुझे चाह ले अल्लाह मुझे अपना हबीब बना ले आसान मुफ्त का नुस्खा अल्लाह की कसम एक पैसा नहीं चाहिए इस शराबा को मोहम्मदी बनाना ये शराबा मोहम्मदी बना दे राब अबसरी औरत होने के नाते काबिल फिक्र नहीं है मैं तेरह सौ तेईस साल के बाद क्यों मॉडल टाउन में उसको जिक्र करने बैठ गया औरत की खूबी है खूबसूरत खूबसूरती हर ऐप सुपर फिर खानदानी हो फिर पैसे वाली हो फिर औलाद वाली हो शक्ल ना हो तो भी कोई नहीं देखता ऐसा बना सबना हो तो भी लोग पीछे पैसा ना हो तो भी लोग कन्नी कतराते हैं और सारी चीजें हो बांध हो औलाद ना होती हो तो भी कोई करीब नहीं होता तो राधे अबसरी में चारों बातें शक्ल की काली बदसूरत चलो रंग काला हुआ नया नया शच्चो ये भी नहीं था नंदोश अच्छे न रंग अच्छा और खानदान की गुलाम और गुलाम के पास पैसा कहाँ से है बजरा से पैसा तो पहले चलेगा और नस्ल के लिहाज से पांच औलाद के काबिल नहीं इस औरत का कोई क्यों तस्करा करे औरत होने के नाते मैं क्यों तेरह सौ साल के बाद उसका तस्करा कर रहा हूँ और इन सारी औरतों को सुना रहा हूँ कि वो राब या मोहम्मदी बनी तेरा सर अभी उसके नाम को मिटाना सके मैं आज आपको सिकंदर की बीवी का कौन हाल सुना रहा है हारून रशीद की बीवी का हाल कभी सुना रहा मामून रशीद की बीवी का कौन हाल सुना था अब्दुल मलिक बिन मरवान की बीवी का कभी सुना था वरीद सुलेमान ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया पर राज किया इनकी बीवियों ने दुनिया पर राज किया मैं उनके मुझे तो उनके नाम ही नहीं आते मुझे सिर्फ उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी का नाम आता है कि जिसने अपने खान का दम ने दम भरा हाँ में हाँ में लाई तीन की साथी बनी मुझे सिर्फ एक अब बनो मैया की शहजादियों और बनो मैया की एक बात में से सिर्फ फातमा का नाम पता है अब्दुल मलिक की बेटी बाकी मैं किसी के नाम को नहीं जानता किसी के नाम को नहीं जानता तारीख ने उनके नाम खुला दिए मुझे तारीख का शौक है जौक है लेकिन इतने जौक शौक के बाद बावजूद मैं सिर्फ फातमा को याद रख सका हूँ फातमा अपनी दुनिया की इस की वजह से मशहूर नहीं हुई फातमा दीन पर कुर्बान हुई खान उसके साथ तब वो भी मशहूर हो गई तो राजा का नाम क्यों जिंदा है बनु मैया की शहजादियाँ कहाँ चली गई अल्लाह की कसम आज उनकी कबरों के निशान नहीं है बनु अब्बास की दीनियाँ कहाँ चली गई आप उस्मानी तुर्कों की देख बात कहाँ चली गई कहाँ गए जाओ देखो जमाने ने उनके निशान मिटा दिए खबरें मिट गई हवाएं चली 
زمین میں کروٹ بدنی نیچے کا اوپر کر دیا اوپر کا نیچے کر دیا پر وہ خوبصورت جسم جو زمین میں دبن ہوئے تھے وہ پوپ وہ ہڈی امن کے گلے وہ پارا پارا ہوئے ذرہ ذرہ ہوئے چلو قبر کے اندر ان کے ذرات سے زمین نے ایک اور بدلہ لیا ان بیگمات سے ان بادشاہوں سے شہزادوں سے اس نے غصے میں آ کر جو اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کیا تو بیگمات بادشاہ شہزاد سردار سالاران سرداران سب کے جسم کے ذرات وہ اندر چھوٹ کر باہر آ گئے باہر والے اندر چلے گئے پھر ہوا کو غصہ آیا اس نے ایک چھوڑ کا جھونکا لیا اور ان ذرات کو اٹھایا ہوا میں اڑایا پھر نے پھر انہیں اسی طرح معلوم کر دیا بے نشان کر دیا جیسے وہ بے نشان ہے تو راویا کیوں نہیں بے نشان ہوئی خبر تو اس کے بھی آج موجود کوئی نہیں وہ جو بے نشان ہے وہ محمد ہی بن گئی سراپا محمد ہی میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خانے کا جوانی میں انتقال ہو گیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس وقت کے بہت بڑے عالم محدد مفسر محدد نہیں ہر بڑے سے بڑا شخص تمنا کرتا تھا کہ میری بیٹی حسن کے نکاح میں چلی جائے تو وہ خود نکاح کا پیغام لے کر گئے رابع بصری کے پاس کیا آپ مجھ سے شادی کر لیں چالی کلوٹی غلام بانج اور حسن بصری جیسا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں اگر میں خود پیغام لے گیا ہوں کسی کو واسطہ نہیں بنایا اور وہ اپنے دستور خود چلے جاتے ہیں یہ ہمارے اجموں والے جو ہیں نا مسیب مصیبت والے ہیں ان مہندی پہ ہوتی ہے تو ان منگنی پہ ہوتی ہے تو امین پہ ہوتی ہے انہیں ایک امین بھی شروع ہو گیا امین تو بات پھر منگنی ہوتی ہے پھر بدائیں کی کی بلائیں ہوتی ہیں شادی نہ ہوئی مصیبت ہوگی تو انہوں نے شاید فرمایا مجھے چار باتوں کا جواب دے دیں میں تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں کہنے کے پھر کہو کہ یہ بتاؤ میں جنتیوں کے دوست ہی ہوں کہیں گے کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کسی کو الٹے ہاتھ میں آئے گا میرے کس ہاتھ میں آئے گا سیدھے کے الٹے کوئی بتا نہیں اچھا یہ بتاؤ جو اعمال تولے جائیں گے کسی کا گھٹ جائے گا کسی کا بڑھ جائے گا میری میرے نیکیاں گھٹیں گی بڑھیں گی کچھ پتا نہیں اچھا یہ بتاؤ جب پولس رات سے گزریں گے کوئی گر جائیں گے کوئی پار نکل جائیں گے مجھے بتاؤ میرے ساتھ کیا ہوگا میں پار میں کیوں گی کہ گر جاؤں تو پھر میں نے کہا مجھے کیا بتا تو ارشاد پر میں پھر جاؤں مجھے ان چار باتوں کی تیاری کرنا ہے دو میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں تو ہماری عورتیں اگر محمد ہی بن جائیں تو اللہ بھی ان کے ذکر کو زندہ کر دے گا کیا مطلب آباد شاداب کر دے گا اگر اللہ نے ڈاکومنٹ آئے نہیں ایک خادمہ دی کبھی آئی کبھی نہیں ایک صبح اٹھی ہانڈی پکانے کو دیکھا تو پیاز ہی کوئی نہیں اب چولہے پہ بیٹھی پیاز کہاں سے لاؤں ادھر نے کیا دیکھا ایک چیل اڑتی ہوئی آ اس کے پنجے میں پیاز کا پتہ نہیں کہاں سے اٹھایا اٹھایا تو رابع کے لیے تھا کیونکہ جو ہی وہ رابع کے سر پر آئی تو اس کے پنجے سے پیاز چھٹ گیا خود چھوڑا چھٹ گیا اللہ ہی جانے اور وہ اتنی بلندی سے نہ دائیں گیا نہ بائیں گیا سیدھا اڑتا ہوا رابع بس نہیں کہ جھولی میں آ کر گرا لے میری بندی تو میری بنی ہم تیرے بن گئے ہم پرندوں کو تیری خدمت پہ لگا دیتے ہیں جو تیری خدمت کریں یہ بھی ایک زندگی ہے اس لائن کی عزتیں وہ پاتے ہیں جو اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک سانچے میں ڈھال دیتے ہیں اللہ کو اپنے محبوب کے سوا کوئی حبیب نہیں ہے اسی کے سانچے میں جو ڈھلے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنا حبیب بنا لے گا حبیب اللہ ایک بنایا اس کے پیچھے جو چلیں گے وہ آپ کی تو خیر وہ بھی آپ کے حبیب بن کے چلے جائیں گے عمر میں ہوں یا عورتیں ہوں لیکن طریقہ محمد ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بلند سب سے آلا سب سے بالا سب سے نرالا بنایا ایسی عشق و محبت کی آسان یہ چھڑی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جبری ابو ہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یار اس کو آپ کو نبوت کب ملی تھی تو آپ ارشاد فرماتے مجھے چالیس سال کی عمر میں ملی تھی رمضان کے مہینے میں ہمارے حیا میں تو آپ نے یہ جواب نہیں دیا آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبی بہن آدم بہن ابو سبل جسد ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا کہ میرا رب مجھے نبی بنا چکا تھا لفظ تھا میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کی ابتدا تو ضرور ہے کیونکہ مخلوق کی ابتدا ہوتی ہے اللہ جو ابتدا سے پاس ہے لیکن ابتدا تو اتنے قدیم نمائے سے ہوئی ہے کہ انسان کے بس میں نہیں کہ ہمارے اپنے اب ہم اپنے نبی کی ابتدا کو دیکھ سکیں اتنی دور سے ہے اتنی دور سے ہے کہ نہ کسی کا قلم پہنچتا ہے نہ کسی کا علم پہنچتا ہے نہ کسی کی نات خانی پہنچتی ہے نہ کسی کی سناب خانی پہنچتی ہے نہ کسی کی مدا پہنچتی ہے جتنے بڑے سے بڑے الفاظ حضور کی تعریف میں بیان کیے جائیں وہ الفاظ چھوٹے ہمارے نبی کا مقام بلا ان نلی عند اللہ ہے اشرف اسما میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے بھائی نام تو ایک ہی رکھتے ہیں ہم لیکن نام ہم ایک رکھتے ہیں لیکن پیار سے اپنے بیٹے کو مائیں کبھی کہتی میرا مکھان ہے میرا جان میرا پیڑا میرا تارا ہے میرا لڈو نہیں 
وہ صرف اصل مسئلہ کیوں نہیں کہتی کہ پیچھے محبت کی شدت ہے آگے لفظ ایک ہے تو بھانڈا تھوڑا ہے چیز زیادہ ہے تو وہ بھانڈے بناتی ہے وہ کبھی اسلم کو لڈو بناتی کبھی پیڑا بناتی کبھی مکھن بناتی کبھی چونس بناتی کبھی سورج بناتی تو وہ کسی ہے کہ محبت کی کثرت الفاظ کو کھینچتی ہے کھینچتی ہے کھینچتی ہے یہی اللہ نے حبیب سے کر رہا تھا تو محمد ہے تو اتنے سے محبت کا پورا حق نہیں ادا ہوا تھا تو احمد ہے تو معافی ہے تو حاشر ہے تو آقد ہے تو خاجہ ہے تو خاتم ہے تو ابل خاتم ہے تو تاہا ہے تو یاسین ہے تو قرآن میں آیا کا تو شاہد ہے تو مبشر ہے تو نظیر ہے تو داعی ہے تو سراج منیر ہے تو رحمت للعالمین ہے تو رسول ہے تو نبی ہے تو مزمل ہے تو مدسر ہے اور تو سارے عالم کا نبی ہے لنہ سے رسولہ تو حریص ہے تو رعوف ہے تو رحیم ہے یا تو اللہ نے حق کر دی اپنے ہی دو نام دے دیئے تو رعوف ہے تو رحیم ہے اللہ خود رعوف الرحیم اور اپنے نبی کو کہتا ہے یہ بھی رعوف الرحیم دائرہ الگ الگ ہے اللہ تو کہتا ہے میں سارے کل کائنات کے لئے رعوف الرحیم ہوں ہمارے نبی کو کہتا ہے فی المؤمنین رعوف الرحیم یہ ایمان والوں کے لئے رعوف ہے رحیم ہے یہ اللہ کا انداز محبت ہے اپنے حبیب کے ساتھ کے بڑھتے جا رہے بڑھتے جا رہے بڑھتے جا رہے نام پہ نام نام پہ نام نام پہ نام یہ اللہ کی محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ اور میرے بھائیوں یہ تو اللہ اور اس رسول کی محبت ہے اب رسول کی محبت اب نے جاز بھی دیکھتے ہیں آپ نے کہا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی اور اس نبی نے وہ دعا مانگ لی میرے اللہ نے مجھے دعا کا حق دیا میں نے چھپا کے رکھ دیا حشر کے میدان میں اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا اچھا قیامت کے دن ماں تو کہے گی تو میرا بیٹا ہی نہیں تو میری بیٹی ہی نہیں بیوی کہے گا تو میرا خانہ ہی نہیں خانہ کہے گا تو میری بیوی نہیں بھائی کہے گا تو میرا بھائی نہیں اور وہ نبی جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں جو ہم سے چودہ سو سال پہلے آیا اور یہ دعا ہے کس کے لیے یہ دعا ہے کس کے لیے اپنی ذات تو جنت کی بارت جنت کی جابی حضور کے ہاتھ میں تو اپنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ نے کہا میرے بغیر تو کوئی نبی جنت نہیں جا جاتا تو ہاں کیا شان ہو کیا مسئلہ میں اعلان ہے کہاں بھائی آ جاؤ میرا محبوب آ جائے اور اس کی آن پڑھ امت آ جائے اپنے نبی کی قدر کرو اللہ کے بعد اس کے طریقوں کو زندہ کرو اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں شادی میں مہدیاں ہو رہی ہیں ہے تو یہ کر رہی کی بات وہ جی کی کریں اندر آدمی کو خوش کرنا ہے راضی کرنا ہے اچھا بھئی اللہ کا رسول کو بھی راضی کرنا سیکھ لوگ بھئی کیا کریے جی اللہ کا رسول کو راضی کرنا ہے اعلان ہوگا ہمارے نبی آگے ہوں گے ہم پیشے ہوں گے ہمارے نبی کے ہاتھ میں چھنڈا ہوگا لیوا الحمد السلام ہے اللہ کا چھنڈا سارے نبی ہمارے نبی کے پیشے جڑے ہیں سارے نبی اور آپ نے فرمائے میں سب سے اونچی جگہ پہ جاؤں گا میرے ساتھ میری امت سب سے اونچی جگہ پہ کھڑی ہوگی سب نیچے ہم اوپر اس نے ہر انسان اس امت کے علاوہ کہے گا کاش میں بھی اسی امت میں سے ہوتا ہوں اپنا مسئلہ ہے نہیں دینیاں دینیاں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَسْتُ نَكَ أَحْدٍ مَنِ النِّسَا اے میرے نبی کی دیوی ہو تو میرے جیسے کوئی اور اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا پھر کہا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَ فَحُسْنَهُنْ یہ دیویاں تیری دنیا میں بھی ہیں اور جنت میں بھی تیری یہی دیویاں ہیں ان کے علاوہ تو شادی بھی نہیں کر سکتا اور ان کو تو طلاق بھی نہیں دے سکتا تو بیویوں کا مسئلہ بھی حل ہے تین بیویوں کو سامنے چلی گئی لہذا ان کی جنت تو آپ نے پہلی اپنے ہاتھوں سے جن کو قبر میں اتارا تو ان کے جنت کی ہونے میں کیا شکر رہ گیا فاطمہ بعد میں چلی تو ان کو پشارت دے دی کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے بیٹے حسن حسین تو فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں داماد علی ہے تو فرمایا تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے باقی رہ گا صحابہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فل لنگ وعد اللہ الحسن سارے صحابہ جنتی ہیں تو بھئے اب یہ آپ نے جو دعا چھپائی ہے کس کی بھی چھپائی ہے اب یہ جو دعا چھپائی ہے کس کی بھی چھپائی ہے اور آپ کئی سال روتے گئے روتے گئے کس کی بھی روتے گئے 
سال کا رونا ہے یہ کس کے لیے صحابہ جہاں نے کہا ابو بکر جنگ تھی عمر جنگ تھی عثمان جنگ تھی علی جنگ تھی صلاح جنگ تھی زبیر جنگ تھی سعد جنگ تھی سعید جنگ تھی ابو عبیدہ جنگ تھی عبد الرحمن جنگ تھی یوں تو جنگ کی سرٹیفکیٹ آپ تک نہیں مقرر صلاح ادبیہ والے جنگ تھی بہت والے جنگ تھی بدر والے جنگ تھی جو جنگ تھی اور اب تو اس سے شادی کرنا چاہے ان میں ایمن سے کر لے جو جنگ کی ہور دیکھنا چاہے ان میں رومان کو دیکھ لے جھاڑو دینے والی عورت جو جھاڑو دینے آتی تھی اور میں جنگ کے مزے کرتی کرتی ہے سر ایک ہی بات نہیں کر رہا ہوں کتنی بشارت پر بشارت اور وہ حارثا رضی اللہ تعالیٰ کی ماں آئی یا رسول اللہ میرا باپ میرا بیٹا حارثا بدر میں شہید ہو گیا کہاں ہے بتائیں تو صحیح دو زخم ہے تو رو جنت میں ہے تو سر خوش ہو جاؤں تو آپ نے کہا تو پاگل ہے تیرا بیٹا کو چھوٹی موٹی جنت میں تیرا بیٹا جنت الفردوس میں پھر رہا میں اپنے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہے تو دکھا دوں گانے نہیں مجھے آپ کے کہنے پر یقین ہے ہمارے اپنے جموں کی لاش کو دیکھ کر فرما ہوا ہوا دیکھو بھائی بڑے ہوئے ہیں جنت میں سیر کرتے پھر رہے ہیں تو صحابہ کا مسئلہ تو یوں حل ہوگا تو قرآن نے مور لگائی کل انواد اللہ الحسن سارا سارا صحابہ سمجھنے کے ساتھ اللہ جنت کا وعدہ کر چکا ہے اب آپ کیوں بیٹھے رو رہے ہیں یہ رونا کس کے لیے ہے یہ فیصل آبادیوں کے لیے ہے یہ فیصل آباد کے آٹھ بازار کے تاجروں کے لیے ہے اور زمینداروں کے لیے ہے اور مزدوروں کے لیے ہے نافرمانوں کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے جو کلمہ ان کا پڑے گی اور نافرمانی جٹ کے کرے گی جو نبی ان کو مانے گی طریقے اس کے دشمنوں کے کو پورے کرے گی جو رسالت کا اقرار ان کا کرے گی اور ہر قدم پر ان کی رسالت کو توڑے گی پرز پرز کرے گی پاش پاش کرے گی ماں سگی ماں اللہ کی قسم دو چار دس دفعہ نافرمانی کرو وہ چھوڑیاں اٹھا کے بد دعائیں دیتی ہیں کانوں سے ماؤں کو بد دعائیں دیتے سنا ہے اور اخباروں میں پڑھو روزانہ آنکھ نہ میں لکھے ہوتے ہیں میں نے اس کو آپ کر دیا آپ کر دیا آپ کر دیا اور اس نبی کو پتا تھا کہ میری امت میرے ہر طریقے کا مذاق اڑائے گی اس کی دھجیاں اڑا دے گی برش اڑا دے گی پھر اس کی چھولی پھیلے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور پھر ایسا روئے ہیں ایسا روئے ہیں کہ داڑھی داڑھی بادل بن جاتے تھے اور جیسے بادل سے بارش لگتی ہے ایسے آپ کی گاڑی سے کترے ٹپک رہے ہوتے تھے اور ایک آنسوں کی چھڑیاں سینا تر گاڑی تر زمین پر کیچڑ لگ جاتا تھا اتنے لمبے سجدے ہوتے تھے کہ اما ایشا پیچھے بیٹھ کے روٹی اور کبھی سوچتی کہ شاید انتفال ہو گیا اتنا لمبا سجدہ اور کیسے کر سکتا ہے یہ سارے لمبے سجدے کسی کے لیے تھے آنے والی نام فرما میں روئے موت سے روئے اجانے کا وقت آ گیا تو جبریل کہہ رہے ہیں یار رسول اللہ ملک الموت دروازے کے حاضر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے اپنے نبی کا مقام لے کو جہاں ملک الموت بھی اندر نہ داخل ہو سکے جو کسی سے نہیں پوچھتا کس نے سکندر و دارا سے نہ پوچھا جلکر مین سے نہ پوچھا محمود غزنوی سے نہ پوچھا سنگیت تیمور سے نہ پوچھا ہلاکو منگو سے نہ پوچھا جس نے بڑے بڑے سرداروں پہلوانوں کو دن پوچھے پچھاڑ کے رکھ دیا یہ وہ دربار ہے جہاں اس کے بھی پر جلتے ہیں باہر کھڑا ہوا کہتا اندر جانے کی اجازت مانگو جبریل اندر ملک الموت باہر یا رسول اللہ کی اجازت لے کے تو اندر آئے آپ کی اجازت پر وہ اندر آیا ہاں کیسے یا رسول اللہ اللہ کا امر آ چکا ہے لیکن آپ کا اختیار ہے اللہ نے کہا تھا اجازت کے اندر جانا نہیں تو واپس آنا اللہ نے کہا تھا چاہے تو رہیں چاہے تو رہیں آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے یہ کام نہ آئندہ ہوگا نہ پہلے نہ آئندہ ہوگا نہ پہلے ہوا اچھا آپ نے فرمایا اگر 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 میں کہوں تو میری بھی جان نکال لو گے تو ہاں جی آپ کی بھی نکال لوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں صاحب نے فرما اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا ہاں فیصلہ بادیوں کا ملتانیوں کا ایرانیوں تورانیوں ترکستانیوں کا کیا کرے گا میرے بعد میں پھر جواب دوں گا اللہ کی قسم اگر یہ مسئلہ اس وقت حل نہ کرواتے اللہ کے نبی تو ہم مت کو پہنچو کے اٹھو ہم پر بم گر پڑے ہمیں 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 آگ لگا دی گئی یہ چھوٹے یہ چھوٹے کام ہیں اللہ کی قسم جو ہو رہا ہے اللہ کی قسم اگر یہ مسئلہ اس کو حل نہ کرواتے اللہ کے نبی تو ہم مت کو پہنچو کے اٹھو ہمیں ہم پر بم گر پڑے ہمیں 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 آگ لگا دی گئی یہ چھوٹے یہ چھوٹے کام ہیں اللہ کی قسم جو ہو رہا ہے اگر موت کے وقت اللہ کا نبی یہ مسئلہ حل نہ کرواتا تو آج آٹھ بازاروں میں انسان نظر نہ آتے آج ایوانوں میں انسان نظر نہ آتے ہم تو کب کے مسئلہ کر دیا جاتا ملک الموت خارا جبریل واپس گئے 
اللہ کے پاس کہ وہ پوچھ رہے ہیں میرے تیری امت کے ساتھ کیا کریں جوان سے جواب آتا ہے تیری امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا تیری امت کا ساتھ دوں گا اللہ اب اوپر بلا لے آئی اب آپ نے یہ ساتھ فرمایا تو جبریل کی جبریل بھی جبریل بھی آپ دیدہ ہو گئے کہنے کے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر میرا بھی آج دنیا میں آپ کے گئے آج کے بعد میں بھی یہاں آنے کا نہیں میرا کام بھی ختم ہو گیا میرا کام بھی ختم ہو گیا اور وہ اسرائیل وہ اسرائیل جو لاکھوں کو ایک وقت میں مار دیتا ہے اور ان کی جان نکالتا ہے اور اس کو ماتھے کے پل نہیں پڑتا شکن نہیں آتی وہ اسرائیل جب ہمارے نبی کی روح کب کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتا اور اس کی چیخ نکل گیا تھا واہ محمد ہائے نکلی اس کی زور سے اور عرشوں تک وہ روح مبارک کو لے کے جا رہا تھا اور روتا ہوا جا رہا تھا ایسے نبی کی امت اس کے طریقوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے میں بھی ضرور کرنی کیوں برادری نہیں جو راضی کرنا اللہ کے رسول کو راضی کرنا صرف برادری رہے گی راضی کرنا صرف رسم رہے گی ان پوریاں کرنا نہ کوئی اللہ دا ہاتھ نہ دے نبی دا ہاتھ کا نہ انہیں قربانیاں دا ہاتھ نہ دے ہنجوان دا ہاتھ کا صحیح صحیح کوئی نہیں رہے گی تو بھائی تبریک کیا ہے محمدی بن جاؤ اللہ سے جوڑ جاؤ گے سارے خزانے کھل جائیں گے اور سارے عذاب کے در بند ہو جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا طریقہ لیا طریقہ دنیا ہے نا ذرا آگے دیکھو جب حشر کا میدان قائم ہو چکا ہے اللہ آ چکا ہے عرش آ چکا ہے ترازو قائم ہو چکا ہے کل سراد لگ چکا ہے آمائل نامیں اڑ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا جہنم کو لائے جائے جب جہنم آئے گا راکت چیف مارے گی تو بڑے بڑے انسان فرشتے بڑے بڑے انبیاء زنین پر کر کر کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی یا اللہ نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا صرف میری جان بچاؤ عیسیٰ علیہ السلام جیسا بڑا پیغمبر کہے گا یا اللہ بس میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا بس میری جان بچاؤ اس سوال لاکھ نبی جان نفسی نفسی پکاریں تو ماں اببا باپ بہن دینیاں کیا کریں گی لیکن اس سارے مجموع میں ایک ہستی ایسی ضرور ہے اور ہے جس کی چھوڑی پہلی ہوگی اور ان کا سوال ہوگا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور یہ ہے محمد صلی اللہ وسلم علیہ وسلم نہ یہاں بھولے نہ وہاں بھولے تو ہم ساری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لاؤ آپ والی عبادات ہر گھر میں زندہ ہوں آپ والی معاشر کوئی عورت پہ فرد چلتی نظر نہ آئے کوئی عورت پہ فرد چلتی نظر نہ آئے کسی نوجوان کی آنکھ میں بے حیائی نہ اتر آئے کسی کی چال میں اکڑ نہ ہو کسی کی گفتار میں سخت بھر نہ ہو سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ڈھلتے چلے جائیں اور آپ والی عبادات آپ والی معاشرت کیا کہنے رات کو آئے آئی تھی رات کو ولیمہ پانچ ہجری کا ولیمہ ہوا حضرت زینب کے نکاح میں تو رات کو آئے آئی پردہ رات کو آئے آئی پردہ کہیں کو پتا چل گیا کہیں کو نہیں چلا فجر کی نماز میں عورتیں بھی باقی آتی کی نماز پڑھنا تو عورتیں جو نماز میں آئیں تو ساری پردے میں ایک عورت کو پتا نہیں چلا وہ بے پرد وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہوا تمہیں کیا ہوا اگر تمہیں نہیں پتا نہیں مجھے تو کوئی پتا کہا رات کو پردے کا حکم آ گیا اچھا تو نماز ہوئی تو اس نے بچہ دوڑایا تھا جاؤ میرے گھر سے چادر لے کر وہ بچہ چادر لے کر آیا تو چادر اوڑھ کے گھر پہنچی خانہ نے کہا تو کتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی تمہیں تو پتہ ہی وہاں چلا تو آگے کر لیتی تو فرمایا نہیں کہ اللہ کے حکم کو معلوم کرنے کے بعد ایک قدم اس کے خلاف کرنے کو ہمت نہیں ہوئی ایک قدم اس کے خلاف اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی ہماری اور سے کیا کہ پردہ تو دل نہ ہوتا ہے دل تو پہلے ہی اللہ نے پردے میں رکھا ہوگا پردہ تو اس چیز کو ہوتا ہے جو نظر آئے دیکھنا کھڑکی دوسرا پردہ لگ ہوئے کم بار نظر آنا نہیں چاہیے لگے کہ پردہ لا دو کئی بار نظر نہ پردہ تو شیر لگ رہا نظر آنا نہیں چاہیے دل تو پہلے ہی پردے میں ہے مردہ تو چہرے کا اللہ نے رکھا ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آئے اما حضر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور کی حضرت میں دیوائے مردہ ہوں بینیاں بیٹھی تھی آپ نے کہا اندر چلی جاؤ وہ بینا سے آپ نے کہا انتو تھے بھی ضعیف آپ نے کہا اندر چلی جاؤ کہا جی یہ تو اندہ ہے کہا تم تو اندھی نہیں ہو حالانکہ یہ مائیں ہیں مائیں ہیں ام مہات المومنین یہ مائیں ہیں اندر چلی جاؤ اندر سے یہ ان کو بات نہیں کہی جا رہی ہے تو آج کی بیٹیوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے اور آج کے بے لگام معاشرے کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ پردے جل دیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی معاشرہ 
اول یہ بازار ازان ہو سارا بازار سنسان ہو جائے سارے چولہے بجھ جائیں ساری سلائی کڑائی ایک دم سکوت ساری ہو جائے اور ٹوٹیوں کی آواز ہو پانی کی چھن چھن کی آواز ہو اور مسلح آباد ہو اور زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے کہ اتنے لاکھوں انسان جب اس پر سجدہ کریں مرد اپنی مسجدوں میں عورتیں اپنے مسلحوں پر جب سبحان رب العالی کی صدا گونجے تو یہ زمین کا کلیجہ اللہ کی قسم دس سال مسلسل بارش ہو تو زمین کا کلیجہ نہیں ٹھنڈا ہوتا جتنا آپ کی آنکھ کے آنسو کا ایک کترہ زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے جیسے آپ میرے اوپر پوری بارش گرا دیں تو میری پیاس تو نہیں جائے گی ایک گونڈ پانی پلا دے میرا اندر ٹھنڈا ہو جائے گا زمین پر دس دن بارش ہوتی رہے یہ ٹھنڈی نہیں ہوتی ایک آنسو اللہ کے خوف کا کوئی بہن کوئی بھائی زمین پر گیا رہے تو زمین تحت سرا تک ٹھنڈی ہو جاتی اور اس کی جیسے ہم ٹھنڈا پانی پی کر ایسے زمین بھی کیسے ہو گیا اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے ٹھنڈا کر دیا تو ان خجلوں سے پچانے سے قد مرد عورت محروم ہو چکے کیا مرد کیا عورت دیکھو مسجد ویران گھر پہ آباد کتنے مرد عورت ہیں جنہیں صبح کا سہانا وقت نصیب نہیں ہے انہیں سورج کی شواہی اٹھاتی ہے جس وقت میں کلب بھی جاگ رہے ہیں سور بھی جاگ رہے ہیں کتے بھی جاگ رہے ہیں بلے بھی جاگ رہے ہیں پروانے بھی جاگے پتنگے بھی جاگے مرغ بھی جاگے بلبل بھی جاگے کوئی بھی جاگے کوئی اپنی سستی بڑے بلبل اپنا چہ چاہے چڑیوں کا اپنا نغمہ ہو کوں کی اپنی پکار ہو مور کی اپنی پکار ہو ذرہ ذرہ جب سبحان سبحان پکار رہا ہو اس وقت اشرف المخلوقات سویا ہوا ہو اس سے بڑا ظالم کون ہو ساری امت میں نماز زندہ ہو جائے عبادات زندہ ہو جائیں یہ تبلیغ کی میں حضرت میں تبلیغ کی جماعت کا کرتا نہیں تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور تو انہیں عادتوں کے ہونے پڑ رہی ہیں جو نہیں پڑھتے ان کا تو رونا جو پڑھنے والے ہونے پڑ رہی ہیں ہونے پڑ رہی ہیں کرتے کرتے زہر کو اثر کے قریب لے جائیں گے اثر کو مغرب کے قریب لے جائیں گے مغرب کو عشاء کے عشاء کو رات بارہ بجے تو نماز وہی ہے جو آپ نے وقت پر اصلاۃ والا وقت ہے اصلاۃ والا وقت ہے نماز وہی ہے جو اپنے وقت پر ہو یہ ایسا اللہ تعالیٰ ذوق دیتے ہیں جب معاذ آدمی رحمۃ اللہ علیہ کے کامل کا انتقال ہوا اس کے بعد بیس سال زندہ رہی دیوی کا زمانہ بیس برس نے کہا شادی نہیں کی جب رات آتی تو اپنے آپ کو کہتی معاذہ آج آخری رات ہے کل کا سورج تیرا نہیں جو کرنا ہے کر لے ساری رات مسلح پہ بیٹھ کے گزار دیتے جب دن چڑھتا تو کہتی معاذہ آج آخری دن ہے شام تیرے مقدر میں نہیں ہے سارا دن اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ تلا و ذکر میں گزار دیتی بیس سال میں وہ عورت چار پائی کا نہیں سوچی ہمتیں جوان تھیں چار پائی کا نہیں سوچی ہوتی بیس سال بیس سال دس رات کو مسلح پر بیٹھے بیٹھے جو منہ گاتی تھی وہی ان کی چوبیس گھنٹے کی نہیں روتی تھی صرف مرض اور موت میں چار پائی پر لیٹی تھوڑا جب موت کا وقت موت کا وقت آیا تو رونے لگی پھر ہنسنے لگی تو کسی نے کہا روئی کا ہوں کہنے کی آج نماز سے جدائی ہو جائے آج روزے سے جدائی ہو جائے اس پر روئی ہوں کہاں تھی کیوں ہوں ان کے خانم بیس سال پہلے شہید ہو گئے تھے سلا تم نوشیوں ترکستان کی جہاد میں فرمایا ہے کہ وہ سلا کھڑے ہوئے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں تجھے لینے آیا ہوں تو اس پر امید لگے یہ کہ بخشش ہو گئے بخشش ہو گئے اس لیے وہ مسکرائی ہوں کہ کام بن گیا کام بن گیا ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق زندہ ہو جائیں عبادات تو پھر بھی کچھ ہیں سو میں پانچ سو نمازی ہیں مرد عورت لیکن اللہ کی قسم سو میں ایک بھی حضور کے اخلاق والا کوئی نہیں دس ہزار میں بھی ایک نہیں ملے گا میرا تجزیہ یہ ہے دس ہزار میں بھی ایک نہیں ملے گا کوئی لاکھوں میں ایک ملے گا جو معاف کر کے مجھ کو رائے جو در گزر کر کے مطمئن ہو جائے جو توڑنے والے سے جوڑے اور جو فیوری چڑھانے والے کو دیکھ کر مسکرائے اور جو سلام نہ کرنے والے کو آگے بڑھ کے سلام کرے اور جو زیادتی کرنے والے کو معاف کرتا چلا جائے جو محروم کرنے والے کو آتا کرتا چلا جائے جو کنی کترا کے نکل جانے والے کے آگے پشتا چلا جائے ایسا آپ کو لاکھوں میں بھی ایک نظر آ جائے تو اس کے پاؤں دھو کے پینا مجھے میرے رب کی قسم راتوں کے تحجد گزار اور دن کے روزے دار ایک دن کے نہیں ایک مہینے کے نہیں ساری زندگی کے روزے دار اور ساری زندگی کے شبے دار شبے دار سے مرا صرف تحجد گزار نہیں دو نمبر بھی تحجد عشاء کے بعد دو نمبر بھی تحجد ہے نہیں جو عشاء پڑھ کے فجر تک جاگے نفل شہری میں پھر 
کھانا کھائے اور روزہ رکھے ساری زندگی کشپ دار روزے دار اس سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا معاف کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو ہم انتقامی معاشرے میں پروان چڑھیں الٹا بیٹوں کو ڈانٹو معافی کو منگی اور تو کم معافی منگی انہیں جھکنا سکھاؤ خود جھکنا سیکھو یا مرد کہتا ہے میری فلانے نہ لڑائی ہوگی جو تم ہوتے گھر گئے ہو تو میں تینوں ہی گھروں کر دیں اب یہ مرد بیوی کو کہہ رہا ہے بیوی میاں سے کہہ رہی میری فلانے نہ لڑائی ہوگی جو تم ہی اس گھر گئے نا تب میں برقع چاہ سکے ہوتے گھر سے لیا ہوں بجائے قریب کرنے کے فاصلے بڑھائے جا رہے اور ہمارا نبی تو وہ ہے جو بیس سال قتل کی سازشیں کرنے والوں کو ایک جملے میں کہتا جاؤ معاف کیا جاؤ مکے والوں تو میں معاف کیا چھپ چھپ سفان بن امیہ اور عمیر اپنے وہب جمحے نے مل کر آپ کو قتل کرنے کی سازش بنائی جنگ بدر کے بعد اللہ نے عمیر کو ہدایت دے دی جو قتل کرنے کے سفان جو بھیجنے والا خرچہ اٹھانے والا یہ ہنین کی لڑائی میں جو مال غنیمت آیا اونٹوں سے بڑی وادی سفان یوں دیکھ رہا آپ نے کہا کیوں سفان اچھا لگ رہا ہے منظر کا بڑا اچھا ہے کہ یہ ساری وادی اونٹوں والی تجھے ہدیہ تو نے کہا اشہد انا کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو سچا رسول ہے کتنی بڑی سخاوت سچے رسول کے سوا کوئی نہیں کر سکتا لوگ قاتلوں کو بتائیں اور یہاں لوگ خالی ذرا جو تیکھے نظر سے دیکھ لے اس سے بھی بائی کاٹ ہو جاتا آپ اس میں رشتہ طے نہیں ہوا بھائی کا چلو بھائی ختم بھائی ہم رشتہ مانگا سا رشتہ نہیں چل میرا بھائی نکال آ دو میری مسجدیں بھی نہ آوے لین دین میں کوئی اختلاف ہو گیا دنیا میں کوئی معمولی چیزوں پر ایک ماں کی گود میں پلنے والے ایک چھاتی کا دودھ پینے والے بہن بھائی ایسی نفروں تو کی آگ میں جل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے ایک ماں کی گود میں کھیلے ایک پنگھوڑے میں پروان چڑھے ایک ماں کا دودھ دیا ایک پلیٹ میں کھانا کھایا بیسوں سال اور ضرب چند تکوں پر اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسے دور ہو جاتے ہیں جیسے یہ بڑے پرانے دشمن ہیں جیسے ان کی ماں ایک نہیں باپ ایک نہیں تو اخلاق کا جنازہ ایسا نکلا ہے کہ لاکھوں میں ایک بھی نظر کوئی نہیں آتا معاف کرنے کے لیے بڑا پھر میں آپ کو یعنی آپ نے تجزیہ بتا تجربہ بتا رہا ہوں ساری رات نفل پڑھنا آسان ہے جو منہ پھیر جائے اسے سلام کرنا مشکل شدید گرمی جون کا مہینہ اس میں روزہ رکھ کے پیاس برداشت کرنا آسان ہے جو گالی دے اس کو دعا دینا مشکل ہے ہر سال حج کرنا آسان ہے سال پیدل چلنا آسان ہے لیکن توڑنے والے سے جوڑنا مشکل تھا تو میرے بھائی اور بہنوں معاف کرنا سیکھو معاف جو معاف میں پہل کرے گا وہی اللہ کے ہاں بڑھ جائے گا یعنی چھٹ بٹ سب نے ہو جاتا ہے ساتھ مور علی سے مقدس جوڑی دنیا میں کہاں سے بھی لائے ہیں مقدس ترین جوڑی آپ نے دیکھا فاطمہ رنجیدہ بیٹھے آپ نے کہا کیا ہوا کہا علی اور مجھ میں کچھ انبن ہو گئی ناراض ہو گئی بہن چلے اگر یہ دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے مٹی میں لیٹے ہوئے کمر پہ مٹی لگا میں کہا تم یا ابا تو راب اٹھ ہے ابو تو راب یا آپ کی بنیت پڑ گئی بعد میں تو آپ ان کو لائے ہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ لیٹ نہیں تو آپ ان کے ساتھ لیٹ گئے بائیں طرف حضرت علی کو لیٹ آیا بائیں طرف فاطمہ کو لیٹ آیا خود درمیان میں لیٹ گئے ایک ہاتھ سے علی کا ہاتھ پکڑا دوسرے ہاتھ سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کو ایسے آپ اس میں ملا دیا سر جو باہر نکلے بڑے خوش چہرہ کھلا ہوا صاحب نے کہا رسول اللہ بڑا مست چہرہ مسکراتا ہے تا کیوں نہ مسکرا ہوں علی فاطمہ کی سلح کرا کے آ رہا یہ نہیں کہ انسان بالکل ایسا ہو جائے گا کہ یہ واقع ہوں واقع ہوگا لیکن بہترین انسان وہ ہے جو معاف کرنے میں پہل کرتا ہے امام حسن اور حسین دونوں بھائی ان ان دو ایسی مقدس جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا ایسی پاکیزہ مقدس طاہر اطہر جنہوں نے نبی کے کندھے پہ سواری کی ہو کمر پہ چڑھائی کی ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو دونوں بھائی اوپر چڑھے چڑھ گئے صحابہ آگے بڑھے روکنے کے لیے تو آپ نے نماز کے اندر ہاتھ سے اشارہ کیا مت چھیڑو 
نماز میں اشارہ کیا مت چھیڑو کرنے دو جو کرتے ہیں ایسا مقدس ساتھ کس کو ملا بنا اور کبھی آپ دونوں کو کمر پہ بٹھا لیتے ہیں اور گھٹنے اور پاؤں کے بل ایسے چل کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہوتے معاشرت سکھائی ہے معاشرت یہ نہیں کہ گھر میں آئے تو بارہ بج گئے ماتھے پر محبت سکھائی کلفت سکھائی یس سے سنا لہو یس لی سو بہو یس سے رسو بہو یس نے سو بہی کہو ہم عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کا رسول گھر میں کیسے تھے کہ گھر میں جھاڑو خود دے رہتے تھے آٹا خود گوند لیتے تھے کپڑے خود دھو لیتے تھے جوتا خود جانچ لیتے تھے اپنے اونٹ کو چارہ خود سر پر اٹھا کے جا گڑا لاتے تھے یہ اخلاق سکھائے دونوں بھائیوں میں کسی بات پر لڑائی ہو گئی ذرا تکرار ہو گئی تو لوگوں نے حسین سے کہا جاؤ معافی مانگو تم چھوٹے ہو بڑے کہنے کہ اللہ کی رسم مجھے کوئی یاد نہیں معافی مانگنے میں لیکن بات یہ ہے کہ جو پہل کرتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے میں اپنے بھائی سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا میں پیچھے رہنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ جنت میں میں اپنے بھائی سے آگے رہوں میں پیچھے رہنا چاہتا جب حسن اور ریلا کو اس بات کا پتا چلا تو ننگے پاؤں وہاں سے بھاگے اور آگے چل تو جہاں انسان رہتے ہیں برتن بھی کھڑک جاتے ہیں انسان تو انسان ہے لیکن بھائیو اسے گرا نہ بنا دو ایک اصول بنا دو اپنی وجہ سے کسی سے ناراض نہ ہو ہمارے نبی کسی سے پتا من تقم نے نفس ہی ہمارا نبی اپنی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیتا اپنی وجہ سے کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے تو میری مینو آئے آتے مینو آئے آتے مینو آئے آتے اس لڑکے کو پھاڑ دو اگر اس نے کیا دیا تو اسے ہوا کیا میں محمد کا ہوں تو بڑا جاہل ہے تو اگر میں جائے لوں ہم کوئی واقعی میں جاہل ہوں اور اگر میں نہیں ہوں تو اس کے کہنے سے تو میں نہیں بنا میں تو بڑا بے وقوف آدمی اور اگر میں بے وقوف ہوں پہلے ذرا پہ لگتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ میری بے وقوفی ختم کر دے اور اگر میں بے وقوف نہیں ہوں تو اس کے کہنے سے تو میں ہوا نہیں ساری لڑائیاں گھروں میں تو اسی کو اس میں نہیں آ گیا بھائی اخلاق بناؤ اللہ کی قسم اللہ کے نبی کا جو وعدہ اخلاق پر ہے میں نے کسی عمل پر نہیں پڑا زمانت زمانت کا میری زمانت لے لو زامن ہوں زامن ہاں بھائی جو اللہ کے میں شہید ہوگا جنت میں جائے جو علم حاصل کرے گا شفاعت کہاں خط ہو جو نماز پڑھے گا جنت میں جائے گا بہت سے وعدے زمانت زمانت کا میں زامن ہوں زامن میری زمانت لے لو کیا میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا میری ضمانت ہے تم اپنے اخلاق اچھے کرو میری گارنٹی پر جنت الفردوس میں گھر لے یہ گارنٹی کسی عمل پر نہیں ہے کہ فردوس سے آلہ میں گھر مل جائے تو وہ ہم کہتے ہیں اخلاق بناؤ تو اخلاق کی تین بنیادیں ہیں تب سے لو من پتا جو چھینے اس کو عطا کرو صاف و من ظلمت جو ضبط ہی کرو اس سے معاف کرو یہ اپنے بچوں کو سکھائیں اپنی بیٹیوں کو سکھائیں پرائے گھر جانا ہے انہوں نے اگر انہوں نے اخلاق نہ سکھائے تو سونے چاندی پہ نہیں گھر آباد ہوا کرتے اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ انہوں نے کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے اگر وہ ویشی درندہ بنا تو کہے گا تو میرے میں تیرا بھاگے میں تو میری نوکر ان کو وہاں پہ انہوں ہی نہیں ملنا ایسے ظالم بھی بن جاتے اور ایسی نادان بھی آتی ہیں جو آپ سے کہتے ہیں میرے بانڈے بکھرے کرو میرے بانڈے بکھرے کرو ان کو بس میرے واسطے تیرے مان پہ ہو تو سر خدمت ہو تو یہ قصور کس کا ہے ان والدین کا جنہوں نے اس بچی کو سکھایا کچھ نہ اور شادی کا ظلم ان ماں باپ کا جنہوں نے بیٹے کو آداب نہ سکھایا کماؤ گا تو سر شیخ پتر ہوں نہیں صرف کمائی میں تو کماؤ ہو گیا بہت ہوں نے شادی کر دوں میرا پتر جی ہوں کماؤ ہو گیا چابی نہ پلے ہوں بھائی تو چاہیے تو اسے بھیج لیں پر نہ ہو پتا نہیں بندہ بھی بنے کہ نہیں بنے انسان بنانا اخلاق سے ہے اخلاق سے اپنی بیٹیوں کو اخلاق سکھاؤ سہنا پی جانا گھٹ گھٹ کے مر جانا بات بچیوں کی ریت ہوتی ہے وہ ویلے شور شرابے ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے اور حسن اخلاق سے بیویوں سے چلنا یہ اس امت کے نوجوان سے مطالبہ ہے جو ماں باپ سکھاتے ہیں کپڑا بھیجنا سکھا دیا میٹر سے اس کے ناپنا سکھا دیا پیسے کے نہ سکھا دیا وہ انسان بننا بھی تو سکھاؤ کسی زندگی کو ساتھ لے کے چل سکے آپ کو پتا جب گراریاں چلتی ہیں تو اگر گراریوں کے سندانے آپس میں ٹکرانے لگے تو انجن تھا گیا نا تو ایک سندانہ یہاں آتا ہے دوسرا یہاں آتا ہے وہ اس کے لیے جگہ چھوڑتا ہے وہ اس کے لیے جگہ چھوڑتا ہے وہ اس کے لیے جگہ چھوڑتا ہے اس کے لیے جگہ چھوڑتا ہے تو تب جا کر سارا انجن گھومتا ہے اور اگر ہر گراری اپنی جگہ بنائے گا نہیں میں اسے نہیں آ سکے 
میں تیری جگہ جوڑنا پھر تو انجن گیا سارا تو ایسے اخلاق سکھاؤ کہ جگہ چھوڑنے کی وسط پیدا ہو جائے اگلے کے لیے دبنا آ جائے چھپنا آ جائے تو پھر فخر کے ساتھ کی زندگی جنت بن جاتی ہے اور اگر یہ اخلاق نہ سکھائے تو سونے چاندی کے ساتھ زندگی بسر نہیں ہوا کر سکتی یہ ہم تبلیغ میں دعوت دے رہے بھائی ان اعمال کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا یہ ہے اس امت کی انفراد خصوصیت یہ اعمال تو آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں ان سب میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا سب جا کے یہ دین بنتا ہے ورنہ اخلاق تو آپ دکاندار بڑا ہاتھ میں لے آؤ جی آؤ جی بوتل میں پیوا چڑھ تھوڑا منصر تو دبو جویلا کرنا نہیں جس جس کے بارے میں آپ کو پتا یہ سودا نہیں ہے کہ انہوں بوتل پیوائی پڑھا 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 جب اگر پتا ہوگا تو چار کلو آنی ہے انہوں نے چالیا میں پتا چالیا نہیں وہ شاید اسی کے پیسے جب ہم نے منگوائی ادھر کو جو کرنی پڑے تو یہ پالیسی ہو گئی اخلاق کیا ہے یا اللہ تو راضی ہو جائے اس لیے کرو عبادت کیا ہے یا اللہ تو راضی ہو جائے اس لیے کرو ایمان کیا ہے یا اللہ تو راضی ہو جائے اس لیے کرو نہیں تک تخلو ول ایام مرے رکھوں اب وہ فراق مندانی بہت بڑا شاعر گزرا ہے اس کے یہ خوبصورت اشعار ہیں سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل لئی تک تخلو ول ایام مرے رکھوں ولئی تک ترقا ول انام و غبا کاش تو راضی ہو جائے کاش تو میٹھا ہو جائے سارا جہان کڑوا ہو جائے سارا جہان نارا ہو جائے مجھے کوئی پرواہ یہ صفات وہ ہیں جن پر انسان دنیا اور آخرت میں ترقیاں کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ان اعمال کا مطالبہ ہر امت سے تھا ہم سے ایک مطالبہ اضافی ہے اضافی ہے کہ ان کو کرتے ہوئے گھر میں بیٹھو پھرو نقل و حرکت کرو کیونکہ تمہارا نبی آخری نبی ہے تمہارے پاس کوئی نبی نہیں ہے تو تمہارے اس پاکیزہ زندگی کو اوروں تک پہنچانے کے لیے اب نبوت کا در بند ہے اب تمہیں جا کے اس پیغام کو پہنچانا ہے یہ ہمیں اضافی اعزاز ملا جیسے کسی ایک دکاندار کو دو دکانیں دے دی جائیں تو بڑا خوش ہوگا نا کیا کہ کب نہیں نہیں بنی کو کافی الحمد للہ تو ہمیں اعزازی کام ملا یا اللہ تعالیٰ شکر ہے صرف ہمیں تیری اطاعت اور بندگی نہیں ملی بلکہ تیرے پیغام کو پہنچانا بھی ہمارے ذمے مل ہمیں مل گیا اور اوروں کو اس پاکیزہ زندگی پر لانا بھی ہمارے ذمے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں عزت بخشی اعزاز بخشا کن تم خیر امت ہے بڑے چنگے ہو کن تم خیر امت ہے تم بڑے اچھے ہو میرے اس کہنے سے آپ کے چہروں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی میرے اندر بھی کوئی خوشی نہیں آئی کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ ہے کون اگر میں اتنا کہتا ہوں نا کہ ڈی سی فیصلہ باد تمہاری تعریف کر رہا تھا تو تو سیدھا ہماری اگر اچھا کی پہ آدھائی کی پہ آدھائی مردہ سے نہ کیا کہتا ہوں کہ خوشی کی لہر رکھا میں نے قربان کی پہ کیا کیا تھا کوئی اخبار میں آپ کا نام آ جائے میں نے وہ اخبار پر توڑے کم انتر آئے ہوں پیار آسی ہیں توڑ موت آگے کہنا میرا نام آیا پہ اخبار ہے ہمیں پتہ نہیں نا اللہ ہے کون تو جب ہماری تعریف کر رہا ہے تو ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہی کیونکہ پتہ ہی نہیں مگر صدر پاکستان آپ کی تعریف کر رہے تھے تو پھر تو خوشی نہ رکھو کہ میں مگر سارے جہان میں ٹیلی فون کر رہا تھا اللہ بے نیاز غنی سمت قادر مالک الملک شہن شاہ کل اس سے ضرور ہو کیا کسی کی تعریف کرنے کی جو وہ کہتا ہوں بڑے اچھے ہو تو کتنی خوشی کی بات ہے کن تم خیر احمد ہیں بڑے چنگے ہو بڑے اچھے ہو خیر احمد سب سے اچھے ہو اس سے انسان کو خوش ہونا چاہیے گی اللہ کرے تو ہماری تعریف کر رہا ہے کن تم خیر احمد ہیں بڑے اچھے ہو کیوں اچھے ہو کیوں اچھے ہو سب سے بہتر سب سے اعلیٰ کیوں اخرے جت لنات تم لوگوں کے لیے نکالے گئے لوگوں کے لیے نکالے گئے کیوں نکالے گئے ہوں کپڑا بیچنے زیور بیچنے لوہا تانبا پیتل بیچنے کپاس بیچنے گندم بیچنے نہیں 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 سامرون اگل نارو تم نکالے گئے ہو لوگوں کو میری باتوں کا حکم کرتے ہو اتنہ انہوں نے من کر اور ان کو میری نافرمانی سے روکتے ہو اس لیے تم بڑے اچھے ہو کن تم خیر امتن تم بڑی اچھی امت ہو اللہ ہم پہ اعتماد کیسے کر رہا ہے اور ہم فیس کیسے پہنچا رہے ہیں اخر جب ماضی کا سیگا کہ تم نکل گئے میری راہ میں نکل گئے تک کی مثال دیتا ہے 
میں آتا ہوں بھائی اٹم کے پاس کہ یہ میرا آپ سے یہ کام ہے یقیناً ہمارا ان کی شناخت تعلق محبت ایسا ہے کبھی میں پورے اعتماد سے آیا ہوں کہ یہ میرا کام کرے تو یہ آگے کہتے ہیں مل صاحب جو تھوڑا کام ہو گیا یہ نہیں کہتے کہ میں آپ کا کام کروں گا جب آدمی یقین کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک استعمال کرتا ہے جو ابھی تھوڑا کم ہو گیا کر دینا گے جی یہ نہیں کہتا ہو گیا جی ابھی ہوا نہیں لیکن اعتماد اتنا ہے ہو گیا جی آرام نال گھر میں جو ہو گیا تو خرے جا اللہ کا ہم پہ اعتماد دیکھو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو یہ قرآن تو ساری کائنات کو سنانے کے لیے ہے اللہ ساری کائنات کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی دی امت اپنے گھروں چو نکل گئی ہم پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے حبیب کی سب سے بہتر امت کو خریجت یہ نکل گئی گھروں سے لوگوں کے لیے اور نکلتا تو سو میں ایک چھوڑ لاکھوں میں ایک نہیں نکل رہا لیکن اللہ کا ہم سے اعتماد سے ہو کسی بڑے آدمی کا ہم پہ اعتماد کرنا کوئی معمول نہیں پاتا تو کیوں ملک اور ملک کا ہم پہ اعتماد کرنا کہ اللہ کے نکال دیے گئے اگر کہتا تخر و جون تم بڑے اچھے ہو تم میری راہ میں نکلا کرو گے تو آئندہ کی بات اس میں یہ نکلتا بھی تھا کوئی نکلیں گے کوئی نہیں نکلیں گے بات تو ایسی تھی ہمیشہ تھوڑے ہی کام کرنے والے پر اللہ کا اعتماد پہ اعتماد دیکھو اوف کرے جا نکل گئے سارے ہی نکل گئے کدھر لوگوں کے لیے کیا کام کرتے ہیں سمرون ابل مارو یہ گھر گھر جا کر لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کی مانو اللہ کی مانو اللہ کی مانو پتہ نہ نون کر گھر گھر جا کر کہتے ہیں اللہ کی نہ فرمانی نہ کرو نہ فرمانی نہ کرو بس وہ نہ بلا اور کلما اللہ کا پڑھتے ہیں سلا اللہ سے چاہتے ہیں ایمان اللہ پہ رکھتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ ہمیں ایک اضافی محنت اللہ تبارک کو تعالیٰ نے آتا فرمائی ہے کہ اس امت کے عورتوں کے ذمے لگا ہے ایسی نسل تیار کرو جو دنیا میں اسلام کے پھیلانے والی ہو اور سارے عالم میں لے کر اس کو چلنے والی ہو اس لیے اس امت کی بنیاد ہی گھر چھوڑنے پر رکھی گئی اور مسجد اور اس امت کو آپس میں بڑی مناسبت تھی تو اس امت کو مسجد کے زیر سایہ پروان چڑھایا گیا اس امت کا پہلا پتھر پہلی بنیاد ایک ماں کی گود میں رکھی گئی اور مسجد کے زیر سایہ رکھی گئی اور میاں بینی کی جدائی پر رکھی گئی ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی بیوی ہاجرا کو لے کے نکلو وہ فلسطین کی سرسب وادیوں سے نکلے اور پندرہ سو کلو میٹر کا سفر طے کرتے ہوئے جب کالے پہاڑ اور ساری زمین خشک فضا خوش تنہائی وحشت ویرانی عروج پہ جہاں نظر آئی اللہ نے کہا یہاں چھوڑ کے واپس چلے اپنی مسجد کے پڑوس میں اس امت کی بنیاد رکھی گو یا یہ امت پاسبان حرم بنے گی پاسبان بیت اللہ بنے گی پاسبان مسجد بنے گی مسجد اور ان کا پڑوس شروع سے رکھا گیا مسجد اور ان کا ساتھ شروع سے رکھا گیا کہ یہ امت سارے عالم کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے تیار کی جا رہی ہے اس کے لیے گھر چھوڑے جاتے ہیں تو پہلا پتھر ہی گھر چھوڑنے کا ابھی اتنا لمبا چھوڑایا کتنی دور نہ بھائی نہ بہن نہ رشتے دار نہ کوئی تسلی دینے والا یہ عورت اکیلی گھر میں بیٹھی ہو سارا محلہ آباد کی جو چاچا ہی جو ماما ہی جب پھپھی ہی جو خالہ لیکن پھر بھی وہ گھر میں اکیلی تو کہتی ہائے مار گئی میں کل نہیں آ تو یہ اما ہاجرا کو تو دیکھو جو ہزاروں کلو میٹر نہ کوئی سننے والا نہ سنانے والا نہ کوئی دکھائی دے نہ کوئی اس کو دیکھے کالی رات کالے پہاڑ کالے پتھر کالا اندھیرا چار اندھیروں میں بچوں کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی آسمان کو دیکھ کر کہہ رہی مولا تو راضی تو میں بھی راضی یہاں سے تو بسم اللہ ہوئی ایک عورت سے بسم اللہ ہوئی وہاں سے اسماعیل پروان چڑھے وہاں سے چار ہزار برف چکی چلی دنیا دار اور اسباب ہے اسباب سے چیز وجود نہیں آتی اللہ نے چار ہزار برف کی چکی چلائی سب جا کر تیس 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 کے اور کشید کرتے 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 جب بالکل پانی صاف نکھر گیا تو سب اس کو امت محبت بنایا اور اس امت کی پہلی ہند بھی پھر اسلام کی پہلی ہند عورت سے رکھوائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے رکھوائی ان کا مال قبول کیا ان کی ذات کو قبول کیا اور سب سے پہلا سلام دنیا میں نبیوں کے بعد حضرت خدیجہ کو آیا نبیوں کے بعد اگر کسی کو پھر سلام آیا ہے پہلی پہلا پہلا فرد اس کائنات کا حضرت خدیجہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا تو سمت کے ذمے ہے ایسی ایسی نسل تیار کرنا 
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شادیاں کرنے کا حکم دیا گیا اور سب مائیں ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو پڑھا سکتی ہیں تو امت کے اندر عورتوں نے تعلیم مردوں نے تعلیم اگر آپ کو شادی کا شوق ہوتا تو پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی کیوں کر سکتے ہیں پچیس سال کا نوجوان خوبصورت ایسا خوبصورت کہ جاگر ہم نے سمرا فرماتے ہیں چودہویں کا چاند آسمان پہ تھا محبوب خدا مسجد نبی نے صرف داریدار چادر اوڑے بیٹھا ہوا تھا ہم آج چودہ کے چاند کو دیکھتے کبھی آپ کو دیکھتے تو آپ کا چہرہ اس سے حسین نظر آتا تھا ایسا حسین آپ کی آنکھ ایسی پرکشش تھی کہ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتا ایسا حسن جم جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور کی شوائیں نکلتی تھی جو دیواروں پر پڑتی تھی ایسا حسن جمال آپ کے پسینے سے بھی نور پھوٹنے لگ جاتا تھا ماتے پہ پسینہ تھا تو اس میں سے نور نکلنے لگتا تھا تو چالیس سال کی عورت سے کم شادی کر جو پہلے دو شادیاں کر چکی ہر شادی سے اولاد بھی موجود ہو پھر پچیس سال اس کے ساتھ گزار رہے اکاون سال کی عمر میں جا کر دوسری شادی کی وہ بھی چالیس سال پینتالیس سال کی عورت ہے سودا تریپن سال کی عمر میں جا کر پہلی کماری عورت سے شادی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد شادیوں کا سلسلہ چل پڑا تریپن سے تریسٹھ دس سال میں پھر آپ نے آٹھ شادیاں مزید کر لی بھائی یہ کوئی شوق ہوتا تو پچیس سال کی عمر میں کرتے یہ بڑھاپے میں کون شادیاں کرتا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ یہ سب حکم کی شادیاں تھیں سب حکم کی شادیاں تھیں تاکہ اللہ کے نبی کی زندگی زیادہ سے زیادہ عورتیں ہمیشہ زیادہ رہیں گی مردوں سے چار گنا تو ہمیشہ زیادہ رہیں گی تو عورتوں کے ذریعے سے عورتوں میں اللہ کی بات منتقل ہو اور نبی کی عورتوں کو کام بھی کوئی نہیں تھا نہ کڑائی نہ سلائی نہ کھانا نہ پکانا گھر میں ہے ہی نہیں پکائیں گے سامن آٹھ دن کے بعد آئے گا دو کا تو انتقال آپ کی زندگی میں خدیجہ اور زینب زینب بن تخزینا یہ دو کا انتقال زندگی میں ہو گیا اس کے بعد نو تھی تو ہر ایک کی باری نویں دن آتی تھی نو دن نویں دن کھانے کی خدمت ہے تو باقی آٹھ دن نہ کوئی چولہے کا کام ہے کہ کھانے کو پکانے کو ہے کچھ نہ کوئی سلائی کڑائی کا کام ہے نہ کوئی وہاں رنگائی دھلائی کا کام ہے نہ کمروں کی صفائی ستھرائی کا کام ہے تو یہ دن گزارتی کیسے تھی یہ بکر نفی ہوئی ہوتے کن نہ بیٹھو کیا کرو بس پر نما یوت لاتی ہوئی ہوتے کن نہیں آیات اللہ والحکمہ ہمارے نبی کے گھر میں ہر وقت تعلیم کے حلقے تھے اور میں آکر پوچھنے کی وہ بتاتی تھی علم کے دریا بیٹھے تھے علم کے دریا بیٹھے تھے اور پھر یہ علم کے سلسلے آگے سے آگے چلے اور ایک ایسی نسل خواتین کی تیار ہوئی جن کی گوت سے پھر کہیں تارت بن جاد نکلا کہیں محمد بن قاسم نکلا جن کہیں پتابہ بن مسلم نکلا اور کہیں موسیٰ بن مسیر نکلا کہیں قالب بن ولید اور ایسے ایسے شاہ پارے ان ماں کی گوت سے نکلے جو ایسی تاریخ لکھ کر کے قیامت تک ایسی کوئی تاریخ نہیں بنا سکتا تو سارے عالم میں پھر نا اور اس پیغام میں حق کو لے کے چلنا یہ ہمارا ہمارے ذمہ کا کام ہے صرف یہ نہیں کہ برکت کا کام ہے کرو تو سواب ہے نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں یہ بات نہیں اس کے لئے بھائیوں بہنوں کے راجے کرو اللہ کی راہ میں مرد بھی نکلیں عورتیں بھی نکلیں اپنے اپنے نام پیش کرو اور آج سب یہ کمی ہوئی اس پر اللہ کے دربار میں معافی مانگو اس سے اخار نظر رسم اللہ نا تاریخ جنر صاحب موجود تہم میں اس پر آپ نے بیان فرما رہے تھے تاریخ ستائیس چھے دو ہزار دو موضوع خالق کا حکم اور ماہو کی تربیت ہم اس بیان کو ریلیس کرنے میں مطنی ریکارڈنگ کمپنی کے تحریز سے شکر گزار ہیں کیسٹ اور سیڈیس ملنے کا پتہ مطنی ریکارڈنگ کمپنی خاتنا پلازا دکان نمبر تین بلاک نمبر سات سیڈل وی ایریا نس پبلیسی مرکز مطنی مزید پراشی فون سیل پیبل تری نمبر تری سیل زیرو شکریہ اب آج ہم کی کیسٹ اور خدا اور خدا کا ٹائٹل ملائے گا